tunakuabudu asubuhi ya leo tunakuinua kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo na kwa sababu ya sadaka yake aliyotoa ambaye inatupa kibali na neema ya kukuabudu na kukusongea hata siku hii ya leo tunasema unastahili na hakuna Mungu kama wewe umeturehemu na umetuokoa umetupigania na umetusaidia nasi baba tumefika nyumbani mwako siku ya leo tunaomba bwana utuhudumie kwa neno lako la uzima ana na maandiko inasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu hali kwa kila neno linalotoka kinywani mwako wacha kuwe na neno mchana wa leo ambaye litafanya tuishi katika jina la Yesu naomba utahudumia wazee naomba utahudumia wamama naomba utahudumia vijana hata na watoto walio katika ibada hii kwa utukufu wa jina lako bwana asante kwa vijana wetu tunaomba utawabariki pia kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu ninanyenyekea mbele zako bwana mimi ni chombo chako tu bwana ninaomba neema na kibali ninaomba mafuta yako mabichi ninaomba usemi unaotokana na wewe na ili ninene maarifa na hekima ya neno lako kwa watu wako katika jina la Yesu kila roho ya kuitafia na neno lako tunaomba ipate kushindwa katika jina la Yesu naomba kila mmoja wetu amani na utulivu tunaposikiza neno lako na ni kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini familia bwana Bwana Yesu asifiwe. So bwana amekuwa mwema, amekuwa msaada na ninashukuru kwa uaminifu wake. Kuna neno bwana ametia moyoni mwangu ambalo ningependa tushiriki asubuhi ya leo na ninaamini ya kwamba itatusaidia kuendelea. Amen. Nataka kuongea kuhusu nguvu za maombi yasiyokoma. The power in unceasing prayers. Ma nguvu za ma, za nguvu katika maombi yasiyokoma. Amen. Maombi yasiyokoma. Mara nyingi watu wanaomba lakini mara nyingine wanafika mahali wanaacha kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo mengi ufanya watu waache kuomba. Jambo la kwanza watu wanapoona majibu yanakawia wanaacha kuomba. Haleluya. Praise the name of the living God. When people see that the answers are not coming kama vile walitarajia na kama vile wanaamini wakati mwingine inafanya mtu anaacha kuomba. Amen. Anashindwa ninaendelea kuomba ya nini? Praise the name of the living God. Mambo mengine ufanya watu kukosa kuomba ama kushindwa kuendelea kuomba ni wakati ambapo wanaomba na mambo inaharibika. Amen. Badala ya mambo kuwa mazuri inakuwa mabaya. Praise the name of the living God. So watu watu ufika mahali wanaacha kuomba kwa sababu ya mambo mbalimbali. Mtu anapokuta ya kwamba ninaomba na badala ya mambo kuwa mazuri inaharibika. Amen. So anashindwa why should I continue pray? Na nikana kwamba Mungu hajali, nikana kwamba Mungu anaachilia. Eh? Ni kama wakati Yesu aliitwa wa, na, wa, na Mary na na, 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 na dada yake eh, Martha walitumana kwa Yesu aje. Ndugu yao ato katika ugonjwa na anahitajika apone. Amen. Na walijua Yesu ni rafiki yao na atakuja haraka na aponye ndugu yao. Praise the name of the living God. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba Yesu alikawia siku ine na anapofika anakuta hata Lazaro ananuka. Amen. Ashawekwa kaburini maana Waisraeli huo wanazikana kama Waislamu. Ukisha kufa wewe unamaliziwa mambo yako. Kama ijefika six wewe unazikwa. Haleluya. So walikuta Lazaro alishakuwa kaburini siku nne na hata madha aliona haiwezekani jambo lolote kufanyiwa huyu mtu amen maana anashanuka na alishindwa kama atamuomba Yesu amfufue kwa sababu uh, aliona imeshakuwa wasa amen bwana Yesu asifiwe na hakuna haja ya kuomba praise the name of the living god so wakati watu wanaona mambo inaenda ni kama haiendi bila walitarajia wakati mwingine wanamjika moyo na wanaacha kuomba amen lakini unajua maandiko inasema ya kwamba tumuombe Mungu wakati wote. Haleluya. Hata wakati mambo inakataa kwenda vizuri. Hata wakati mambo inakaa ni kama inaharibika. You need to continue praying. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatuombangi tu sababu ya kushughulikiwa mahitaji yetu, lakini tunaomba maana ndio njia ya kukuza uhusiano wetu na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. It is the way to develop our relationship with God. Usipoomba uhusiano wako na Mungu unakuwa ni uhusiano wa mbali. Amen. Amen. Inakuwa ni uhusiano ambao eh wewe unakuwa mbali na yeye anakuwa mbali na wewe. Haleluya. Praise the name of the living God. Amen. So Mungu anatazamia ya kwamba kila mtu aliyeokoka 
kila mtu anayemjua awe mtu wa maombi amen na asiombe siku mbili asiombe siku tatu asiombe mwaka moja aombe siku zote amen Wana Yesu asifiwe kuomba bila kukoma ambie jirani kuomba bila kukoma Sikiza Bwana Yesu asifiwe kuna watu wa wanaomba tu Jumapili peke yake wakati wanakuja hapa kwa ibada wanaongozwa worships hapo ndio wanaombea amen kati kati ya wiki wako busy wanakimishana na maisha wanakimishana na hali za maisha na wanakuta hawaombi praise the name of the living god na hata badala ya mambo kufaulu unagundua mambo bado hayafaulu amen bwana yesu asifiwe maana hii maisha bila mungu ni ngumu praise the name of the living god mungu asipokuwa na wewe mungu asipokusaidia hakuna lolote unaloliweza praise the name of the living god that's why maandiko yanasema ombeni bila kukoma amen tunapoomba bila kukoma mungu anatupea neema mungu anatupea nguvu mungu anakuwa pamoja nasi haleluya Praise the name of the living God. Hata wakati mambo yanaonekana yanaharibika, yanaharibika lakini Mungu yuko pamoja nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie neno la Bwana. Wana Thessalonike wa kwanza 5:17. Amen. Maombi machache, maombi ya siku chache wakati mwingine yanaweza kosa kuwa effective katika maisha yetu lakini maombi yasiyokoma ndio maombi ambayo hubadilisha maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yasiyokoma ndio maombi ambayo kufanya Mungu anaonekana kwa maisha yetu. Haleluya. Lakini maombi ya dakika mbili na siku mbili mara nyingine hayamleti Mungu kwa maisha yetu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ya, tusomee wale sadaka Tano kumi na saba Tumashikuke sana Ombeni bila kukoma Iyo ni nano paula Nika nakikia kanisa na wazi soliniki Na kandika hiyo bas Ya kwa wakatika mamoyote Jambo la muhimu lingina Mnaichatika kuwa nayo Ni kuomba bila kukoma Kusiate kuomba katika mashayeni Praise the name of the living God Hata wakati uwa pendo mamu inakaa magumu Mamu inakaa Zito, we need to continue praying. Amen. Amen. Praise the name of the living God. Amen. So Peter Paul and Andy are going to say, "Oh, many bila ukoma." Amen. Man, I need to know. Now we should know. Now my body will go. Yeah, my child. Yeah, my feet will go. Katika maombi ya si ukoma. Amen. Man, I just want to feel it. We should be able to attack. Break the law. Attack. My body will go. Attack. It is hidden in unceasing prayer. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Haiko katika mwanadamu mwingine. Iko katika maombi yako yasiyokoma. Haleluya. Hiyo ndiyo itabadilisha maisha yako, hiyo ndiyo itabadilisha destiny yako, hiyo ndiyo itafungua milango ambayo unataka ifunguliwe. Amen. Maombi yasiyokoma. Praise the name of the living God. Hata jirani wangu bila kukoma. Mwangalie Mwambia omba bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa neno la Bwana pia katika kitabu cha Luka 18. The power. Pia moja baka nani. Maombi mungu katika maombi yasiyokoma. Maandiko inasema ya kwako mstari wa kwanza. Atawaambia mfano. Atawaambia mfano. Ya kwamba ile wapasa kumuomba Mungu. Ya kwamba ile wapasa kumuomba Mungu siku zote. Siku zote. Wala wasikate tamaa. Amen. Yesu ananena na wanafunzi na wale wanaomwamini. Anawaambia ile wapasa kumuomba Mungu siku zote. Haleluya. Na unajua siku zote sio sawa. Praise the name of the living God. Kuna siku za furaha kuna siku za uzuni, kuna siku za kicheko, kuna siku za kilio, kuna siku za kuwa na nyingi, kuna siku za kukumbukiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yasema siku zote nimetupasa kumwomba Mungu. Haleluya. Wala tusikate tamaa. Praise the name of the living God. Kumaanisha kukata tamaa ni moja ya vitu ambavyo hufanya watu wasiendelee kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Especially kwa vichetu. Tunaishi na kati za uovu na ubaya mwingi na watu wamekata tamaa amen watu wamekata tamaa basi unagundua maombi imekuwa adimu sana 
kwa kanisa la Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wamekata tamaa. Shida zimekuwa nyingi. Challenges zimeongezeka. Matatizo yamekuwa mengi. Haleluya. Lakini neno la Bwana linasema ombeni na msikate tamaa. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu ya kukata tamaa. Lakini Yesu anasema ndio wapasa kumuomba Mungu wala msikate tamaa. Amen. Tuendelee. Okay, kwa kilima hiyo inasema ya kwamba akasema. Akasema. Alikuwa na kazi katika mji fulani. Alikuwa na kazi katika mji fulani. Amchi Mungu. Amchi Mungu. Wala hajali watu. Wala hajali watu. Na katika mji huo. Na katika mji huo. Alikuwa na mwanamke mjane. Alikuwa na mwanamke mjane. Alikuwa akimwendea endea. Aliyekuwa akimwendea endea. Mwanamke mjane maana yake ni mtu mwenye hitaji. Amen. Bwana asifiwe. Mtu anapokuwa mjane anakuwa ni mtu ambaye anahitaji kusaidiwa. Praise the name of the living God. Anakuwa ni mtu ambaye ako vulnerable. Eh? Tumeona wajane wengi wamenyanyaswa, tumeona wajane wengi wamedhulumiwa, wamefanywa mambo ya sio mazuri. Amen. Na sasa huyu mama alikuwa mjane na kuna kuna kaa kuna mtu aliyekuwa anamdhulumu. Na aliyekuwa na suluhisho pia hakuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mbaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa anahitaji. Alitaka atetewe. Lakini pia ni mwingine. Hajali watu na hamchi Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema kila mmoja wetu ni mhitaji. Hai, kila mmoja wetu ni mhitaji. Angalia jina niambia wewe ni mhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu ni mhitaji. Na tunahitaji tusaidiwe. Na wakutusaidia ni mmoja tu. Praise the name of the living God. Ni Mungu aliyetuumba. Amen. Na njia ya yeye kutusaidia ni kuwa na maombi yasiyokoma katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya Mungu kukusaidia si kupaka mafuta. Si kujiwekelea vitamba. Bwana Yesu asifiwe. Kitamba inaweza kusaidia siku mbili lakini siku ya tatu haitafanya uh-huh. kazi. Uh-huh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku kunywa maji ya upako. Uh-huh. Bwana Yesu asifiwe. Uh-huh. Ni kuwa na maombi yasiyokoma katika maisha yako. Uh-huh. Bwana Yesu asifiwe. Uh-huh. Na unajua maombi wapendwa haununui. Uh-huh. You don't buy prayers. Hello? Uh-huh. Haununui maombi. Uh-huh. Lakini maji ya upako utanunua. Kitambaa utanunua, chumvi utanunua, anointing utanunua, lakini maombi haununui. Ni wewe mwenyewe unapalilia na inabubujika ndani ya maisha yako. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na unatua ile vitu ambavyo tumepewa free kama kuomba, they are very expensive. Hello. Prayer is very expensive. Ndio unaona kama sasa wanalipisha uweze enda kwa basali utoke bila kulipia maana amelipa gharama ya kuomba na sijui kama ni kuomba wanaombanga lakini basali wengi wako na roho inaitwa roho ya uaguzi roho ya uaguzi divination spirit hello ambaye ilikuwa na binti moja aliona paulo akihubiri akasema hawa ni watumishi wa Mungu walio juu wasikizeni siku ya tatu tena akazi ya pili akasema Siku ya tatu akasema Paulo akageuka akamkemea. Akasema ile roho hiyo ndani yako na ishindwe na ikuachilie. Amen. Maana alikuwa naona lakini ilikuwa roho ya Mungu. Divination spirit huwa inaoperate ni kama roho mtakatifu but it is not the spirit of God. Amen. Inaweza ona shida yako lakini haina suluhisho ya shida yako. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hey bwana asifiwe. Na wasali wengi ambao tunawakimbilia watusaidie they operate with the divination spirit. Na wanapoombea maisha yako wanafungulia maisha yako mlango ya maroho mengine kukuingilia. Maana roho aliye juu yao sio roho wa Mungu. Praise the name of the living God. Na ndio mtu akianza kwenda kwa wasali asipokombolewa na Mungu anatekwa nyara. Bwana asifiwe. Anaishi kuwa mateka. Uh, angalia mtu alafu niangalie. 
Bwana Yesu asifiwe. Na ndiye anaweza kawia kumbe akili unahitaji. Maana anataka ukiendelea kuwaomba utakuwa hai kwa Yesu. Amen. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. God wants to be closer to you than you can imagine. Mungu anataka kuwa karibu na wewe na anataka wewe uwe karibu na yeye kuliko bila unafikiria. Amen. Na wakati mwingine atakunyima vitu fulani, atakawia kutenda mambo fulani, maana atajua ukiendelea kuombaomba utamkaribia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. So huyu mama kwa muda hakutendewa na akaendelea kuendelea. Endelea? Naye kwa muda alikataa. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake. Yule kazi akasema moyoni mwake. Ijapokuwa simshimu. Ijapokuwa simchimu. Wala sijali watu. Wala sijali watu. Lakini lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi. <laughs> kwa kuwa mjane huyu ananiudhi nitampatia haki yake. Nitampatia haki yake. Asije akanichosha. Kwa kunitia daima. Amen. Ni nini libadilisha moyo wa ujamaa? Ni huyu mama kumwendeendea. Endeendea Mungu mpaka abadilishe mambo yake. Endeleendea Mungu mpaka asimame, akutendee kile unahitaji. Praise the name of the living God. Kama huyu mama angeacha kumwendeendea, huyu mzee moyo wake ungebadilika. Bwana Yesu asifiwe. There is power in unceasing prayers. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu jamaa akasema hata kama simchi Mungu. Na sijali watu. Maana huyu mama ananikujia kujia kila wakati. Nitamtendea haki yake. Bwana Yesu asifiwe. If you want to take to touch the heart of God. If you want to take the attention of God. Lazima umwendeende. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifunze kumwendeendea kwa maombi. Amen. Pasipo kukata tamaa. Praise the name of the living God. Hakuna jambo sugu ambayo Mungu hawezi badilisha. Hakuna There is nothing too difficult for God. Nisikize. There is nothing too difficult for God. But sometimes he delay to do those things. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda huyu mama hakutendewa. Lakini hatimaye kwa sababu ya kuendelea alipokea mujiza wake. Kile kilichoonekana akiwezekana kiliwezekana. Praise the name of the living God. Tingiza mtu mwambie usiache kumwendeendea Mungu. Usiache kumwendeendea. Yeye mwingine mwambie usiache kumwendeendea Mungu. Hata kama hiyo ndoa yako inaonekana ni kama iPhone, endelea kumwendea Mungu. Hata kama watoto wanaonekana ni kama wabadiliki, endelea kumwendeendea Mungu. Hata kama hiyo kazi inaonekana ni kama inuki, endelea kumwendeendea Mungu. Hatimaye atasema je, neno atafanya kitu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama hakufanyiwa mara ya kwanza, hakufanyiwa mara ya pili, hakufanyiwa mara ya tatu, lakini alipozidi kuendaenda, yule kadi akasema imetosha. Nitamtendea. Kaje tena mwambie mujiza uko njiani. Usiache kumwendeendea Mungu. Sumwambie vizuri usiwache kumwendeendea Mungu. The miracle is waiting for you. Lakini lazima uendelee kubasist katika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama aliendelea, akaendelea akatukanwa, akaitwa majina mengi lakini akasema siachi. Siachi. Maana mwenye ana jawabu ya shida yangu ni huyu jamaa. Mwenye ana jibu ambalo ninahitaji ni huyu jamaa. Haleluya. Akamwendeendea mpaka akapokea mujiza wake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kidogo. Bwana akasema. Sikilizeni asemavyo yule kadi dhalimu. Na Mungu je. Hata wapatia haki. Wate ule wake. Wanao mlilia. Mchana. Ai, mchana. Yaani majira yote. You are calling on God. Mungu yuko tayari kukutendea haki. Praise the name of the living God. Ambia jina lako siache kumwendeendea Mungu. Na la tusome neno lingine pia katika kitabu cha Marko. Wao wana sita, ayasoma. Wakafika Yeriko. Wakafika Yeriko hata alipokuwa akishikazia. Hata alipokuwa akishikazia kutoka Yeriko. Kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi. Pamoja na wanafunzi wake na mtu 
na mkutano mkubwa wana watimayo batimayo batimayo wana watimayo batimayo yule mwobaji yule mwobaji kibofu alikuwa ameketi kabe alikuwa ameketi wapi alikuwa ameketi wapi hapo kwa njia kama kama ni kwa njia
Não, não quero ir em Akapingwa, akazidi. Wewe ulianza 
Nggak bingung gua. Enggak aja. Ila mfali, 
Maandiko yanasema akazidi kuomba kama ilivyokuwa kawaida yake. Hakuenda kujitetea kwa mfalme, alizidi kuomba. Haleluya. Mfalme akapata aka report, akashika Daniel, Daniel akatupa kwa tubu la simba, akatoka akiwa hai. Kwa sababu ushindi ulipatikana maana alizidi kuomba. Praise the name of the living God. Tusome Mathayo 12. Sisi si umeona? Sasa ndio ukienda jumani utasahau. Hata ukikaa tu kwa nyumba yako unaanza kusema anza pingwa zizi Yesu si mama kuitwa muujiza. Ndio sawa. Haleluya. Anza pingwa zizi Yesu si mama kuitwa muujiza. Hajana simbo. Kwani mungu ya kushinda? Wabereria. Kofi iko. Usidi. Yesu usimama. Kuitu muujiza. Hata ndio iko. Iko mungu. Najua unajua hiyo. Hiyo ni na practical, ni vitu tofauti. Hallelujah. Sasa kenye pasta anawafundisha ni dioni. When it comes to practical inakuwa vitu vingine tofauti. Praise the Lord. Kama ni mambo ya hii hii ni Wakati nakuja sasa kwa maisha. Eh? Sasa umeanza kuomba. Mambo inakuwa moto. Mara nyingine unaanza kuomba. Unaanza kushughulikia mo? Nasema baba turuhusu kusema hii moto kwanza. Ah ah. Hiyo moto ilikuwa inakuja ili qualify kupokea muujiza. Yesu asimame. Sasa ukianza kushughulikia moto, Yesu anashindwa. Ni kweli uko na muita ama uko na muita? Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. I love that. Alipozidi ndio Yesu alisimama. Yesu hakusimama kwa sababu ameanza kuitana. Alisimama maana amezidi na ameshinda upinzani. Upinzani. Tusome neno lingine kama tena mtume 12. Bwana mtume bila yale yale. Tunasoma matendo ya mtume 12 kuanzia moja. Panapo majira yale yale Erode mfalme akanyosha mkono yake kuatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa Sikiza hapo kuatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa si watu wote Niliambia watu asubuhi hapa kuna watu wengine shetani ana shughuli na nyinyi Amu mudhuru Wewe kazi yako ni kukuja na kukaa na kufungua kiketi hapa hakuna kitu kingine unafanyaka sasa na shughuli gani na wewe? Maana waliodhuliwa ni baadhi ya watu wa kanisa. Si watu wote wa kanisa. Ah. Hebu angalia kila siku. Unaona kama shetani anakuwa na shughuli na wewe? Ah. Ngoro na maidomo. Ni wewe ukiona shetani anakuwa na shughuli. Hapo tu ni shetani ana shughuli na nini? Maana hakuna effect yote mnafanya kwake. Hakuna wadhara yote. So nyinyi kuna watu tu mnakuja kwa kanisa. Maana hakuna watu wote. Erone alimosha mkono kuduru baadhi ya watu wa kanisa Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walikuwa nakiingiza ufalme wake. Watu ambao walikuwa nafanya anasikia kuogopa. Amen. Hawa ndio aliendea. Haleluya. Lakini wala watu hakuna kitu wanafanyanga ni kuangalia tu watu na kukaa tu na kungesingesi. Leta ni anaja na wewe. Ndio unasikia hata ile ushuru unatoa. Hawapenda Bwana asifiwe. Bado nimeokoka. Hata sijaona kitu ya kurudisha nyuma. Maana shetani hata 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 kina fadhana wewe. Sasa wewe wewe hata anarudisha nyuma na huko nyuma. Unaweza kurudisha mwenye yako. Ukakiwa huko na kurudisha nyuma. Tiani huko nyuma. Sasa unarudisha. Pia tiani ukiwa na ushuru hiyo tu.
akamshika Yakobo akaenda akachinja kanisa nalo limekaa maana liko na watu wenye wajali na watu wa wajali hata mmoja akiduliwa they don't care bwana Yesu asifiwe Yakobo akachinjwa kanisa bado inaendelea yumwe yumwema yesu kuna hivyo yumwema na yumwema namuji kama Herod ameenda hebu soma hiyo neno nyingine usikie akamua Yakobo ndugu yake Yohana akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga na akiona ya kuwa imewapendeza awayahudi hey. akaendelea akamshika wewe wewe acha hiyo akaendelea hata shetani anakuanga na kuendelea Aha. akiona umekataa ku notice kile amefanya anaendelea bwana Yesu asifiwe praise the name of the living god Aha. akiona ume notice Aha. anasema wao kumbe huyu ameamka so watu walipokuwa wa notice wamekaa tu shetani naye akaendelea imesema uendelee kuomba yeah. na shetani pia huwa anaendelea kufulfill pango yake ikakataa yeah. kuomba Praise the name of the living God. Uh-huh. Akashinda Yakobo akaua. Uh-huh. Akaona watu waelewe. Uh-huh. Akaendelea akanyosha mkono akashika Petro. Oh yeah. Hey, uh-huh. aliposhika Petro watu wakaamka. Wakasema uh-huh. hapana. Hapana. Uh-huh. Tumetua mpango wa adui ni kutumaliza. Uh-huh. Amen. Uh-huh. What did they do? Uh-huh. Akaendelea. Akaana uh-huh. kile ya kwa inaopendeza ma baadhi ya akiona ya kuwa imewapendeza yeah. wayahudi yeah. akaendelea akamshika na petro akaendelea akamshika petro siku hizo zilikuwa siku za kunikate hiyo shati eh alipokuisha kumkamata eh akamweka gerezani yeah. akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wa nne wa nne mm. wa mlinge akitaka baada ya pasaka baada ya pasaka kutoa na kumweka mbele ya watu eh alafu pas 5 basi basi petro akalindwa gerezani petro akalindwa gerezani nao kanisa lilimuka nao kanisa likaamuka likamboka likaanza maombi kwa bibi kwa juhudi kwa sababu ya nani kwa ajili ya kwa ajili ya petro sijui kama unaona hiyo kesha Waliua Yakobo kanisa haikuomba. Petro akashikwa, akawekwa gerezani, kanisa likaitana. Likasema hapana, lazima tukue na maombi yasiyokoma. Kwa sababu ya Petro. Na unajua ilikuwa kesha. Ukisoma soma hapo chini utagundua walienda kwa mama alikuwa anaitwa mama Mark. Mama Mark. Wakaenda kesha huko. Wakachapa kesha. Hiyo kesha hakukua na kuombea nje. Hakuna kuombea wagonjwa. Hakuna kuombea mseni. Hiyo kesha hakuna kuombea watoto. Hiyo kesha ni Petro Petro Petro. So hata ukiomba unasikia imeisha unaanza tena. Petro Jehova, Petro Jehova, Jehova Petro, Petro Petro, God Petro Petro. Niaji Petro 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 guy. Fungua Petro Jehova. Petro Petro, Petro aliitwa mpaka Mungu akauza guy. Niki. Nini inaendelea? People prayed. The whole night they were just praying for one man. Petro, Petro, Petro. Na walizama, waliomba mambo wakazama. Ah. Moyo wangu mwenye amezama. Najua siku hizi watu hawazami sana. Hizo watu wanapenda kukaa juu juu kidogo. Vanessa. Vanessa Spirit. Ma waliomba wakazama lakini kulikuwa na dada anaitwa Rhoda huyu hapo zamu. Na Maroda ni wengi siku hizi. Hawapendi kuzama. Kuna kaanga wakiangalia nani anapita kwa mti. Hata kuna mtu atakwambia tu kwa tunaendelea hapo ni kwa sababu. Kwa Petro Mungu. We bind we lose Petro. Father we rebuke Petro. Father we Petro. Petro, Petro, Petro God. Hey, Riswa Petro. Shika Petro. Hey, Petro. Kila mtu aliyoma na stage. Kila mtu aliyoma na stage yake, wengine wakana na mazika, wakana na mashanda. Petro, 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 Petro. Bingu ikasimama. Ikasema malaika teremka. Tere. Na unajua Petro alikuwa hapo. Petro was not praying. He was sleeping. Sleeping. Katikati ya maaskari 16. Uh-huh. Analala tu. Uh-huh. Kanisa linamuombea kwa juhudi. Uh-huh. Haleluya. Uh-huh. Malaika akaambua tena muka. Akashuka gerezani pa. 
ukawa na mwangaza akamulikia Petro akamgogogogo babuni akamwambia mzee amuka amuka maana bingu imechokoro amuka akaamuka minyororo ikakatika akaambua vaa boss nguo yako funga mshipi vaa viatu wakaanza kutoka maskari walibaki hapo wakichunga minyororo yao <laughs> Petro akaanza kwenda Maana ndio nasema walipofika lango kuu. Lango? Angalia sana mwambie lango kuu. Nikawafungukia lenyewe. Malaika akumengana nayo nilifunguka maana kanisa liko nasema tu Petro. We we lose we lose Petro. Tunafungua Petro. Ni lango ikafunguka. Na sasa sikuwe. Ni lango ikafungukwa. Alipofika kwa lango kuu akafika hapo mbele malaika akamwambia si unaweza jisoti. Malaika karudi mbinguni Petro akaenda baada ya mwana. Akafika huko akakuta watu wako kwa kesha wameomba. Alipofika kwa lango kuu akafika hapo mbele malaika akamwambia si unaweza jisoti. Malaika karudi mbinguni Petro akaenda baada ya mwana. Akafika huko akakuta watu wako kwa kesha wameomba. Roda, roda kwenye azani mtu roda. akaona ni Petro akarudi akambia watu amen amen watu wakizama sana tunamwambia ni amen amen ndio ndugulele bro wakinamaza wote wakamuza nini ndio Petro wakamwambia acha kijana hiyo ni kiburi yake praise the name of the Lord akasema bwana ni Petro amen Imagine they were praying for Petro, but they were not expecting it. Hiyo ndio roho yangu. Huko roho wa kitaka ni kimanika unasukuka. Praise the Lord the King God. Mujiza wetendeka, watasuka. Wakafungua mlango, Petro akawapigia kwa kwaambia Mungu niko salama na mwende mwatie ndugu zangu ili nienda kupumzika. Akaenda kulala na kwenda kwa. Asiyo kama kaje ile ndio kuomba lakini Petro alienda. Alafu kesho yake Herodi anatumana hakuna Petro. Anapoenda kutafutwa anakutwa kwa anahudumu. Herodi akamwambia this time mumshike polepole. Huyo ni hatari kwa usalama. Kama alitoka katika na askari 16 na minyororo akaacha. Huyo umulete polepole. Maana no amoni okay. Bado anaweza yeye. Praise the name of the Lord. Ni nini lisababishe mambo yote? Ni maovu ya sio kwa. Angalia ndani mwambie omba bila kutoka. Praise Bwana asifiwe. Nimesema na mwa it attracts those attention. attention. Namba 2, it brings divine visitations. Maombi yasiyokoma ndio inafanya watu wanatembelewa kwa njia za kipekee. Watu wa kuwa watu wa kuomba wataona miujiza, wataona matendo ya Bwana. Divine visitations zinapatikana kwa watu ambao wanaomba bila kuko kukoma. Namba 3 katika maisha yetu. Namba 3, namba 4, it brings liberty and freedom. Maombi yasiyokoma ulete uhuru. Kufunguliwa na kufunguliwa. Amen. Kuna vifungo vingi vifungo vinafunga maisha ya watu. Siri ya kujifungua ni kuwa na maombi yasiyokoma. Haleluya. Ile vifungo zinavunjika na unakuwa huru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba Namba 5, it break barriers. It break barriers. Maombi yasiyokoma kuvunja vikwaso na vizuizi. Barriers. Mambo ambayo usuia tuendelee. Mambo ambayo tupinga. Tunapokuwa na maombi yasiyokoma inavunja vunja. Maana kuna nguvu katika maombi yasiyokoma. Amen. Number 6. It brings restoration and rest. 
maombi yasiyokoma yanalete urejesho na pumziko watu wakiwa watu wa kuomba bila kukoma wanapata urejesho kuna mambo mengi mungu anarejesha kwa maisha yao hata kama shetani atajaribu kuchukua god will restore amen bwana yesu asifiwe ya yeah, watu wakiwa na maombi yasiyokoma they see the restoration and rest jambo la mwisho it brings victory it brings victory maombi yasiyokoma yanalete ushindi tusimame kwa miguu yetu Thank you.